Lo sapevate che Procida è la prima piccola isola del Mediterraneo libera dalla zanzara tigre? Un risultato raggiunto attraverso l'uso di strumenti ecosostenibili, come la tecnica del maschio sterile e con la partecipazione attiva della comunità locale con ricadute positive sul turismo e sulla prevenzione di epidemie. Il servizio che vedrete ci viene dagli amici di Teleischia che ringraziamo. La City Gen Science ancora una volta è protagonista sull'isola di Procida, stavolta saranno come sempre cittadini, residenti e turisti a diventare scienziati contribuendo alla lotta alla zanzara tigre asiatica. Allora è molto importante che il problema della zanzara tigre come sapete non è solo una questione di fastidio ma è una questione anche sanitaria perché è vettore di varie patologie di virus che possono colpire l'uomo, possono trasmettere da persona a persona questo virus, per fortuna non il covid, questo è stato dimostrato e, e quindi eliminare questa minaccia per la salute umana è, è fondamentale, si sta cercando negli ultimi anni di sviluppare dei nuovi sistemi per combattere questo insetto che non prevedano l'uso esclusivo di pesticidi ma so sistemi ecosostenibili, quello che noi stiamo stiamo cercando di fare dal 2015 a Procida è studiare la popolazione locale della zanzara tigre per arrivare all'applicazione sull'isola della tecnica del maschio sterile. Questa è una metodica ecosostenibile che può essere applicata nel momento in cui si rilascia sul territorio un numero elevato di maschi che sono sterili. Questi maschi accoppiandosi con le femmine non producono una nuova progenie e gradualmente si può arrivare addirittura all'eradicazione. Anche se questo non è stato fatto, non è stato ottenuto questo risultato così ambizioso in nessun posto del mondo. Quindi diciamo, noi abbiamo questa idea, questo sogno, chiamiamolo così, di di fare qualcosa di estremamente utile per la comunità procidana ma anche per l'intero pianeta per dimostrare che questa metodica è applicabile su, su, anche su un territorio abbastanza grande come questa isola. Eh, la novità che abbiamo cercato di introdurre è stato quello del coinvolgimento dei cittadini. Voi se, sapete che la Citizen Science è diciamo, applicata in tanti contesti ed è fondamentale perché la partecipazione dei cittadini, in particolare per i progetti di lotta alle zanzare, è, è necessaria in quanto le zanzare vengono a casa nostra, vivono nei nostri giardini e nei nostri orti e molto spesso inconsapevolmente noi la alleviamo, quindi combatterla può essere, un modo per combatterla può anche essere smettere di fare tutte quelle pratiche che permettono alla zanzara di proliferare. Prof, vogliamo spiegare questa applicazione che avete presentato ieri l'altro a Terra Murata? Allora, una delle, la, questa idea nuova quest'anno è stata quella di lanciare, di proporre a Procida ai Procidani l'utilizzo di quest'app Mosquito Alert. È un'app sviluppata in Spagna da un consorzio di diversi istituti di ricerca ed è un progetto cooperativo no profit, quindi non c'è nessun interesse economico. L'app è gratuita, si può scaricare dai principali store per dispositivi mobili e consente ai cittadini di segnalare la presenza delle zanzare. Una delle funzioni particolari, che è quella che vogliamo utilizzare a Procida, è segnalare i siti di riproduzione delle larve. La zanzara, come vi dicevo, ha, una, ha un, si può dire uno, uno dei suoi pochi punti deboli, è proprio questo, la necessità dell'acqua per far sviluppare le sue uova e portare alla produzione quindi di nuovi individui adulti, che saranno quelli che poi ci verranno a pungere. Ricordiamoci, che solo la femmina punge, il maschio no, il maschio serve per l'accoppiamento ma non ha un ruolo nella trasmissione delle patologie. Perché è così importante segnalare i siti di riproduzione larvale? Perché è un modo per avere un'idea sull'isola di quali sono le aree, le regioni più ricche di questi, di questi, distribuzioni di, di questi contenitori d'acqua. I contenitori piccoli che possono essere svuotati immediatamente dai cittadini, una volta segnalati, devono essere eliminati. Questo è un messaggio importante, quindi la nostra azione ha un valore culturale perché serve a diffondere questa informazione. A proposito di, di cultura, eh, a proposito di Procida Capitale della Cultura all'anno che verrà, quanto la ribalta mediatica dell'isola può aiutare anche progetti simili? Sicuramente eh, questa è un'occasione particolarmente importante ed è molto utile per noi avere diciamo, la, 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 il supporto e l'aiuto anche di Procida Capitale della Cultura. Questo ci potrà aiutare non solo a mostrare al, al, al mondo quello che si può fare a Procida con la cittadinanza attiva, la partecipazione quindi dei cittadini in un progetto di ricerca, ma può essere molto importante anche per riuscire a trovare finanziamenti per portare a compimento questo progetto, che nella fase di rilascio di maschi seri richiede di risorse un po' più importanti rispetto a quelle che sono state investite fino adesso e quindi chiaramente ehm, il momento è un momento ottimale per fare questo tipo di azioni. L'altra cosa molto importante che ci tenevo a sottolineare è che queste azioni di citizen science e queste azioni culturali servono anche per un altro obiettivo, servono a rinsaldare 
il rapporto tra società e scienza. Voi avete sicuramente tutti sentito eh, tante strane cose che si dicono in quest'ultimo periodo a causa dell'emergenza Covid, tante posizioni antiscientifiche, ha detto mio zio, mio cugino e quant'altro. E sembra quasi che le persone che invece studiano e che sono al centro della, della, della problematica che conoscono le, e, e propongono delle soluzioni molto spesso non vengono ascoltate. Ecco, far lavorare insieme società e scienziati può servire invece a, a ricreare un rapporto più stretto e quindi può essere utile anche per questo, a diffondere una cultura anche scientifica e questo è uno dei nostri obiettivi che abbiamo per l'anno prossimo.